九以及印尼。造的 A R J 二一哦，都亮相了。我们来看看这个画面，这是中国商用飞机哦制造的窄体 C 九幺九客机，第一次飞出中国大陆的领土，它呃抵达了新加坡的机场哦，外界也非常瞩目。为什么呢？因为中国投入了巨资，试图打破两大西方飞机制造商，包括 Airbus。还有包括波音对全球客运市场的主导地位，所以您看到包括 C 九幺九的飞机抵达新加坡机场的时候，大家其实是在这个呃观察的哦，说它有多少的这个功能以及它的外形方方面面，大家都在看。而它最新签订的五十六架订单都是中国大陆自己内部的航空公司公司。可是未来呢？呃，未来很难讲哦，因为大家可能也在观察市场上的涨跟落、消跟涨。另外呢，五直十啊的武装直升机对岸造的也第一次在境外的航空展中亮相啊。那呃，报道说它具有良好的飞行性能，还有超低空的机动性能。另外，我们看到外国媒体也都在紧盯啊。那另外呢，包括波音啊，包括所谓的 l b u s 空中巴士啊，那。很奇怪哦，这一次新加坡航空展，这两大的这个呃飞机商，照理说哦，都应该要出席的，可是波音客机缺席了哦，空巴跟中国商飞。赚到了美光灯，照呃赚到了曝光的机会，可能也会赚到订单。另外，为什么这个波音最近的正值？多事之秋可以这么讲，它一系列的这个包括空中的危机、空中的 trouble、哦、太多了，它在挣扎哦。我们先来看看波音在出事哦，来，请导播让我们看一下这个画面，这是有观众、有飞机上的乘客拍到了这一幕，这是一架波音七五七两百型的客机，因为机翼受损，中途紧急降落，幸好机长。处置得宜，这个事件没有造成人员伤亡，而美国联邦航空局也会调查这件事件的原因啊。那波音又出事了，最近他的订单也已经大减了，现在又出事了，恐怕也是雪上加霜。那我们也可以看到，中国大陆因为最近的国内的经济其实不好，有很多的消费力也减低了。外媒包括法国的经济评论员啊、哦，他就讲说，因为中国的消费没有回升嘛，他做了很多的工业制造品，现在可能会慢慢的哦，也不是慢慢的，他的意思是像潮水啊、哦，大量的转向出口。所以他在警告他的西方的这些国家跟消费者、哦，那这也表明了西方对中国国内需求的依赖。这对消费者来说很好啊，因为可能可以买到便宜的东西，可是对。这些政府来说，他们要紧盯啊，担心这个跟各种的货品的这个呃竞争力呀、啊，还有国内的一些企业的保护。我们就拿一个例子来看好了，中国大陆现在的车子的市场啊，自用车的市场又掀起价格战。比亚迪哦、啊，现在推出了一个。很便宜的油电车才三十五万台币呀、啊！哦，喊出电比油低哦，所以可以说这个燃油车现在已经都被打趴了。而另外特斯拉也在竞争，现在传出了入门级的电动车售价只有七十六万台币，很多人也心痒痒。我们看到呢，去年二零二三年全球的电动车的占比和量哦是多少呢？新能源车大概卖出了一千六百八十七万台。那呃，它的占比里头呢，必须讲泰斯拉，呃，特斯拉还是排名第一哦，市占率是将近二十趴，比亚迪是第二名，可是仅仅少了特斯拉二十四点八万哦，所以未来如果比亚迪再加紧脚步的话，很可能会超车，变成全球第一名的电动车制造商。而另外，我们看到大国的博弈，王毅。在欧洲跟马克宏，法国的总统见面了哦，提到了贸易的争端，希望可以公平公正的对待中国的企业。另外呢，我们也可以看到这个握手的画面，这是匈牙利的总理跟中国大陆的公安部长王晓红握手。这两国正在庆祝七十五周年的建交哦，他们希望可以在方方面面都有更多的合作。而匈牙利这个国家很特别哦，它在这个北约的。呃，这个所谁要加入，谁不加入的这个会议当中呢？他其实是反对瑞典加入北约哦，所以中国在这个地方来拉拢哦，或者是跟匈牙利哦加紧这个友谊的脚步哦，西方世界也都在看。来问问看，两个怎么看？包括波音，包括商用飞机的竞争呢？我觉得中间那个就是一个主题啦，就是中国的工业海啸正向美国跟欧洲扑来。嗯、啊，这个真的是出乎
很多欧洲人的意料之外，是因为德国前十大公司有四家是汽车公司，日本也是哦，嗯，前十大，而且汽车产业链是非常长的，是非常巨大的一个产业，比半导体还要大啊，所以西方尤其是欧美啦，事实上后来日本追上，那韩国后来现代汽车也追上，这个都是他们认为就是现代工业的象征啊，就是汽车工业，对啊。那他们大概做梦也没有想到，因为去年中国的汽车出口四百九十万辆，要到世界第一，出口很多，四百九十万辆啊！中国一年的汽车产量是三千万辆，你就知道它国内市场有多大，很可怕。那出口是四百九十万辆，是，我们台湾一年的汽车消费销销量只有四十五万啊，那它是四百九十万，然后呢，这个。这个都是超乎他的预期的数字了。嗯，本来这个中国的上海的汽车工业协会，他们预计要到二零三零年才会到八百万辆。嗯哼，那可能会提前达标啊。嗯，那主要的原因就是因为俄罗斯。嗯，哦，俄罗斯二零二二从中国进口十六万辆车，结果二零二三变成九十万辆。因为俄乌战争。当然啦、啊，因为欧美日韩都不卖给制裁他嘛。对。结果这个大缺口就被中国补上、嗯哦，可是中国不是只有做俄罗斯啦，嗯、事实上也包括一些欧洲，西方世界也很多，也开始了。对，哦、那当然，因为它的尤尤其是比亚迪啦，比亚迪是全车系啦，嗯哼，它从最低阶的到最高阶的都有，哎、欸，三十五万一台啊，比亚迪很让人动心、欸，比亚迪我我看到它的最低价是八万人民币了，啊、嗯、哈，啊、哦，就差不多这个价格，对对，差不多、哦嗯。那特斯拉是被逼的嘛，嗯啊。哦那可是这个就是基本上就是中国的性价比了，是哦，而且他们已经内卷得很厉害，所以就是竞争的很凶啦。嗯哼。可是电动车因为有百分之四十的成本是电池，嗯，那这个电动车的电池的整个产业，中国大概占全世界超过百分之七十。所以这个就变成它一个很有利的因素，是没有错。好，观众朋友，我刚刚提到了新加坡航空展，我们 TBBS 也有派也有派记者到现场采访哦、嗯，包括了客用的，还有一些哦，包括武武武武武,武器的这个飞机哦，像是直升机都有在航空展里头。来，老师，呃，您刚,刚有提到就是 ARJ 21啊、哦嗯，它是也是中国大陆做的啊、哦，它是卖给印尼，那这次是由印尼过来参展。是那它本身已经制造了一百多架了啊，而且呢飞的时间已经很长。它是比较小的九十人的客机，而且是客机跟货机两用的，啊，目前也过来参展。那这一次中国大陆组成的是一个机队，有五架机啊，那里面也有包括刚刚我们讲的这种小型的 ARJ 啊，那它已经是啊飞了很久了。而且性能非常好，目前很受欢迎，尤其是啊、呃、飞机场比较小的啊，那这种飞机是特别特别好，或者是你私人的客机啊，那这也是飞私人飞机、嗯、啊，例如说我们都知道红海啊，或者是像旺旺他们的几个老板，他们的本身都有一些，还有一些租任公司也可以啊租给一些临时需要啊租任的这种飞机。嗯，另外就是 C 九幺九 ，C 九幺九以目前来说。它本身的这个客运量是比较大的，哦，那当然，如果跟这个更大一点来说，啊，两双通道来讲，它是单通道比较小，它是单走道，它大概在一百标标准配备大概一百六十几个人，哦，它是区间客机，是，所以它五千到六千左右，哈。的这样的一个区间，这个其实对于呃很多国家，例如说东盟的国家，他们彼此之间来飞的话是蛮适合的，或者是像例如说东北亚，中国大陆到韩国或是到日本，这个飞机其实也蛮适合，或者是在加勒比海啦，嗯、或者是在南美洲，嗯、那其实都蛮适合区域性的。对区域性的、嗯，那其实俄罗斯也有兴趣，因为欧洲境内也欧洲境内也很多，所以他们这次为什么会过来参展、嗯？我觉得在这个部分里面。中国大陆已经展现出他们的企图心、嗯，那他现在的问题就在于说，他要尽快的、尽量的多订单。对，因为他的订单越多的话，他的生产线就敢开了。嗯如果他的订单不够的话，你想他的生产线，假设他开太大，啊，假设你说我我跟波音一样，或者是我跟呃空客一样。
我的生产线，我一年可以生产四百多架，那我一千多架，我三年就就就就结束了就，就结束了、嗯。那我以后怎么办？对对对所以对于他来说，他订单越多，他的生产线才会跟着订单，那不断的来开、嗯。所以我觉得他这一次到新加坡去的时候啊，呃，这是雄心勃勃的，是，而且刚好就是在呃波音闹气温，这是最好的一个机会。嗯、是中国大陆的商用。大飞机 C 九幺九在二零二三年已经交付了两架，预计在二零二四年会交付七到十架，这是一个刚刚开始的一个大型的呃飞机单走道的飞机的一个起始。好，中国的工业海啸袭向美国，袭向全世界吗？请问兵哥，其实这个是有很多种因素造成的。那当然，因为中国大陆它一直不断的在它自己内部市场竞争激烈，可是问题是它建了这么多东西之后。那他自己国内的需求现在开始放缓，那国内需求放缓，他建了这么多东西，那难道摆在那边让他烂吗？当然不是，就用比较相对低的价格把它输出到国外去，那就变成国外的这一些产品就会变得很难竞争。所以现在欧洲跟美国这些地方都踹了一蛋，因为想说不知道中国大陆会用多低的价格进来。可是这些当然会对欧洲跟美国的这些工业造成冲击，可是对消费者来讲是另外一种利多。嗯，因为像。我们也都很希望有这种只要二三十万的这些电动车，<笑>对啊，如果能够来到台湾、啊、很好，但是台湾不可能啊，因为我们台湾对中国大陆的产品是限制非常严格的，民进党对，基本上这种低价产品大概都不可能会进来、嗯嗯嗯，所以我们也只有期待我们自己国产的这些电动车能够争一口气，能够，但是拜托用低一点的价钱卖给我们吧，不要用那么高的价钱，不然买不起。我觉得支持台湾自己的产品是 OK， 但是你不能一直要求我们付出高昂的代价，我觉得这个也是不太对的。那至于说波音，我我觉得波音最近好像得了鸡瘟，你不觉得吗？<笑>而且这个你说是某一种型号，不是？它过去是七三七 MAX 出现问题，嗯，它现在不是、欸，它现在是几乎所有的型号全部都出现问题。讲到美国，今天有美国人来了，这、就是盖拉格，他今天率团。来台湾访问会停留三天，第一个行程是拜会蔡总统，接下来将会见赖清德以及韩国瑜哦。那韩国瑜哦，接下来要见这个呃盖拉格，会有什么样的新闻出来呢？因为上一次他见美国人在立法院的时候是孙小雅嘛，一个苻坚的动作、哦，看起来也被做了很多的文章。那这一次是见到鹰派的盖盖拉格哦，大家知道他是抗中的大将，在美国来说哦，又会有什么样的新闻呢？我们可以看到今天的韩国瑜在做什么？他在立法院接见了驻日呃台呃日本驻台湾的代表。我们来看看这个画面。对，跟亮哥的发型也一样。好，你们三个人的发型都一样。这一位这个片山和之哦，他是驻台的这个日本的代表。他在二零一五年曾经在上海担任总理事，是日本外务省中中国学派的精英，被视为是亲华派哦，就是亲中的那一派。岸田文雄首相派任他为日本的驻台代表，是为了什么呢？这个是评论写的、哦，是为了。化解北京对日本暗中支持台独之忧哦，所以就说，哎，你看，我派一个亲中的一个代表过来哦，这个是我们看到了一些政治评论的这个呃见解。过去我们知道，当韩国瑜在担任高雄市长的时候，他曾经接待日本学者团，那个时候呢，铺天盖地说他是持客模，因为有一点点迟到了，变成持客模哦。那这一次呢，哦，必须说这个韩国瑜必须要这个如履薄冰。每一步都要走得很小心哦，因为所有的这个美光灯都在他的头上。而另外，我们看到呢，有一些新闻呢、哦，也引起我们的关注哦，是不是我们现在国家有什么事情，你需要组成一些哦民间部队呢？这是。行政院的这个呃总执行的施政报告，对不起，根据行政院最新的施政报告内容啊，在要在立法院报告的内容里头，媒体发现了有规划要建制民间自主紧急应变队，要在五年之内成立三百二十队，一共八千人。那对象是谁？哦，谁来这里接受训练呢？民间企业哦，可能一些 office 里面的一些男生哦，还有学校，那学校里面就是学生了，男学生哦，要被把他们组织起来哦，来做一些训练。国民党的立法委员说，这个就是黑熊学院的翻版呐、啊。那也有一些家长听到这个新闻，就说很担心呐、啊，很怕会在紧急时刻，学生要参加这样的应变队，最后会被推上战场。那邱国正部长他今天有回应，他说在学学生。
适不适合哦，要是自主应变队的工作内容而定，给了一个模棱两可的答案。而另外，对岸又有一些动作，跟我们这个应变部队很像。中国大陆有武警，中国大陆有军队，可是民间企业要组一个民兵队伍，过去没看过，过去半个世纪没看过。CNN 就说这很罕见哦。我们看到的这个新闻内容显示，包括私营乳制品巨头伊利集团哦，卖牛奶的，还有一些大的企业集团都建立了部队哦。这些名为人民武装部的单位，由平常工作的平民组成。可能你在伊利集团。是这个 sales， 你在伊利集团是办公室的人，你被组织起来做一个人民武装部队，这是来自于 C N N 的报道。而另外呢，不是台北有书展吗？我们看到好多人都去呃这个书展里面参加活动，包括阿扁总统，包括赖清德准总统，他一下子就买了六十一本书啊、呃。那其中有一本书。呃，大家觉得哎很特别，他买到这一本叫做《阿贡打来怎么办》哦，就网友就说：“哎呦，你现在是准总统，还要看书才知道阿贡打来怎么办？你应该早就有剧本了吧？你应该早就有阴影之道了吧？”而另外，我们再来看看，包括沈博洋，他是民进党的不分区的立法委员，他就建议这个呃当局吧，他建议说哈，文人啊、哦，在国防部的比例应该增加，什么意思啊？军人少一点，国防部军人少一点，文官多一点，他觉得这样比较好哦。那现在，呃，赖政府的内阁名单，外界都一直在猜嘛，哦，那国防部外界也点名了，包括黄曙光，哦、我讲的是部长黄曙光、李喜明，都有人点名说来接任国防部部长。沈博洋的看法是说，比起谁来当部长，更重要的是国防部整体的官僚文化的改变，文人在国防部的比例应该要增加哦。所以有人就讲说，用大白话说，其实就是你军人不要来，为什么？因为在传统民进党内部的看法是，军人都绿的啊，对不对？军人都蓝的，都国民党的，所以不要让你们来这个担任部长，或者是哦、啊、把你的比例给降低嘛。我们看到军人魂哦、啊，过去在呃这一个照片也引发一些争议哦、啊。蔡英文总统在官邸啊开会的时候，这些军人呐、啊，哦、啊、是蹲着在那儿的哦、啊，毕恭毕敬啊。那军人魂在哪里呢？中国大陆呃，包括我们看到是不是有人去卖情报呢？日媒啊，哦、呃，这个日本的媒体说有九成我国的退役军官腹中卖情报，这件事情孰可忍孰不可忍呢、啊？军方这些退役的这些前辈们非常生气，国防部也很生气，他说怎么会用怎么会有这样杜撰的消息？这是凭空杜撰的，污蔑我们的国军啊、呃、的气节，分化我们的团结。图令心痛愁快，国防部很生气哦。那另外呢，我们我们来看看，包括哦，这个赖清德的两岸论述是什么呢？未来包括他五二零哦的这个演说哦，大家也都在看两岸的定位定锚到底会定在哪里？亮哥，你怎么看、嗯？包括这个盖拉格要来了哦，以及包括我们看到的国防部未来的布局，因为现在两岸你看金门前线又有事，那又有一个民兵的部队。现在要紧急应变队要成立哦，大家妈妈们很紧张。我觉得韩国瑜他作为立法院长，他代表的是台湾人民啊，那他就要表达台湾不一样的声音。因为赖清德只有百分之四十的选票啊，嗯，那盖拉格大家都知道他是激进的反中代表，他当然会从蔡英文跟赖清德那边都听到一样的声音啊。就台湾都是抗中保台的啦，等等等啊啊！我认为韩国瑜一定要讲出非常清晰的不一样的声音啊！就台湾有更多人不是这样的看法，认为两岸应该要和平嘛啊！而且台湾超过五十趴的人事实上对美国的信任是越来越低，然后你美国对台湾的军售，你为什么一直拖时间呢？金额高达一百九十亿美元呢、欸，不断的拖时间，你还要台湾相信你啊、嗯？相信你美国啊？我认为这一类的声音啊，韩国瑜一定要勇于表达。我跟你讲，盖拉格跟韩国瑜见完，跟赖清德见完，他出来都会讲话的啦。你不要给人家感觉好像台湾的立法院长就是个公关部长、啊嗯。立法院长事实上是要表达民意啊，啊。那赖清德就是一个少数总统
，他立法院也是少数的政党，嗯，所以你一定要表达多数的意见，告诉美国说台湾的民意不是赖清德这样啊，我觉得这个非常重要了，这个攸关韩国瑜在整个在野阵营的声望跟地位了，嗯，他一定要明确表达声音呐、啊，盖拉德搞不好还会用他很多偏见。来问韩国瑜啊，比如说他可能会问说国民党是不是支持统一啊，嗯、哦之类的啊,啊，所以韩国瑜对盖拉格不需要客气，不需要客气，再讲一次，不需要客气啊，他十一月就下台了，他根本不玩啊，而且他不连任，不,不玩啊，对啊，嗯，麦卡锡下台，他靠山没有，他就不玩啊。嗯，就这种人啊，这次来到底是要从台湾要到什么好处？这个我建议国民党党团要好好去查啊,啊、嗯，那至于这个应变队啊，就是民进党硬干嘛？全民动员法没过哎、欸，没过他照做，嗯，国民进党现在就是这样啊，我法律没过我照做，你这院有什么法源可以到高中？即使你说那个就只有教职员呐、啊，还暂时第一梯队还没包括学生啊，因为三百二十队一个队是二十五人嘛。他说以高中教职员第一批为主啊，请问你有什么权利这样做？嗯，你是根据哪个法源，你可以做这件事啊？全民动员法没有过哎、欸，你这个政党就是违法到底嘛，都快要下台了，看守内阁，还在硬干，这是什么政府啊？还有我们的军医院呢、啊，现在都在扩建呢、啊，内湖三军总医院，我请问是不是在扩建？那他的宗旨目的是什么？要照顾后送的伤患啊。自己去问，去问金玉燕是不是都在扩建，准备战争啊？会有大量的后送的伤患啊？有多少医学院跟政府有关的都在做这样的培训？你要不要讲真话、啊？嗯，哇，这个听起来蛮惊悚的。来，请教兵哥。我觉得韩国瑜现在是绿营，大概是拼命的想要去找他的一个弱点去攻他。连今天他跟片山合资，就是用用这个发型来拉近距离也有事。有很多人讲说他这样不礼貌，不符合国际礼仪。你有想过片山合资的感受吗？我是觉得还好，因为你看现场片山合资他自己还摸了一下自己的头，对啊，他也很开心。我觉得他看起来蛮开心的。我想人家都已经当到这个层级的人，不会因为这种东西觉得。有多不愉快或怎么样，不然的话他应该也不会留留这样的发型了，不是吗？所以我觉得想要去做这种东西去见缝插针，那当然大可不必。那但是韩国瑜，我觉得亮哥刚刚讲的很对，就是韩国瑜这种一般的应对进退，我认为他不会有什么问题。但重点是他是不是能够真正代表台湾，表达出很多的心声？那我觉得盖拉格来，当然对他来讲是一个挑战。因为盖拉格也是一个蛮强硬的人，有的时候讲话也是毫不留情面。对，那在这个时候，韩国瑜能不能够不卑不亢呢？比如说像卢秀燕当初这样去对 A I T 这种方式，用这种方式去表达台湾人的心声，我觉得这个是非常非常重要的。那至于这个应变队啊，老实说，在我看来啊，刚,刚亮哥说他没法源，可是在我看来，他的目的是为了搪塞美国人。哦，美国要我们做，是啊，美国要我们做，是这样啊，对啊。那但是问题是他明明知道，如果真的全面按照美国做法，会引起大反弹。嗯，所以他只好象征性的弄这个东西。但问题是，你没有法源，请问一下，那这个经费从哪来？国国防部，从国防部。你你看那个邱国正的回答，你表示他完全不知道这件事啊。搞不好是教育部用他的经费，然后外包黑熊部队，搞不好来包。搞不好，搞不好。对啊，我我觉得这很荒唐嘛。你知道这些每一个队二十五人，然后三百二十队，询问一下你到底想要干嘛？这些东西能干嘛？他们受的也不是军事训练啊，询问一下他们到底要做什么事情。你如果真的要搞民兵部队，那你就真搞啊，嗯，有种你就搞啊，但你又不敢，所以我我觉得老是弄这种半吊子，看起来就是骗骗美国人说我们真的有在做，就是这样子而已。所以搞这些东西，我真的觉得很没意义。然后我看到赖清德买一次买六十一本书哦，基本上我认为这个人应该根本不会读。<笑>基本上就是这样呢、啊。我自己是很爱看书的。那要买那么多干嘛？我也很喜欢听音乐。嗯，说真的啦，我过年前买了十几张唱片，我到现在才听不到一半。嗯哼，因为你每一个你喜欢听，你就要慢慢听，细细的去听嘛。那同样的，赖清德应该比我忙吧？你一次买六十一本，我保证你卸任前你都没时间读了
不好说。基本上就是这样，搞不好很闲呐。他如果真的那么闲，你你觉得他就蔡英文第二，又要来一个七百多天不见人影。所以如果真的是这样的话，那你多买几本，买个七百本好。好，赖赖老师。刚那个是四百多位美国众议员中的一位，是哦，而且马上要卸任了，而且他已经宣布不再连任了，对，哎，不再选了，是。那来到台湾干什么？很明显的就是为他卸任以后谋一个出路嘛。那这个出路一定是跟台湾的利益有关，也就是说要台湾人照顾他的生意，然后让他能够赚大钱。所以他来的目的是要赚台湾人的钱，这动作很明白了嘛。我以前在国防部也担任过我们的部长，去处理外宾的事情。他们这些人一开口就是给你要东西嘛，而且要的都很难看，因为他们就是吃定你台湾。他要的都很难看，那个嘴脸、吃相都很难看。甘拉格的吃相会好看吗？所以一个吃相很难看的人来到台湾，而且也不过就是四百多位众议员中的一个人。那你今天的国会议的议长，韩国瑜。嗯，你是我们的国会议长啊，你接待他的时候啊，那就不用太客气了。而且呢，不要忘了，你是站在台湾人人民的利益上，是你要直接表达，我们台湾的人民是希望安全跟和平的，我们不欢迎任何第三方挑弄两岸的关系，然后让两岸台湾人变成一个棋子，然后变成一个导火索，把我们台湾人的幸福、安全跟命运葬送在火海里面。你要表达，不要怕，不要胆怯，不要和稀泥，不要当老好人，要懂得捍卫台湾人的利益，不要碰到外国人就要用两只手握，搭搭肩膀，扶扶手，不要了，这个危险啊！嗯，哦，我已经再三的提出来说，对于女性保持一个距离会比较好。你看，这个肢体语言就被人家做文章了嘛。我想，我当天哎，好像签字就是你了。对对对，你有发出这个提醒。我有特别提醒、嗯，你看，结果还是犯了这个错误、嗯，还是被人家攻击，被人家批评，何必嘛？啊，这点真的是我们已经再三的提醒了，再三苦言相劝了。哦，因为他小我三届了，我可以用学，我不愿意倚老卖老了，但是我觉得以学长的身份，还是苦言相劝啊。呃，我觉得文人到。国防部没有不可以。我在三十七年前，一九九六回台湾的时候，嗯，那时候在帮蒋仲林蒋部长，那时候我们就已经提出有关于国防的改革计划，里面就有谈到文官的问题，国防文官的问题。但是沈博洋，麻烦您功课做认真一点，做仔细一点。文官的配套是要跟整个国防的研究院、研究所，跟文人的国防培养、专业培养是结合在一起的，不是。文人就可以，是有专业技术能力的文人到国防部里面服务，而且他要有未来，不要看到美国这样子就学不一样的啦。学一点本事吧。好，欢迎您回到《新闻大白话》的节目现场，我是钱子，介绍这一个小时的来宾。首先是耶鲁政治学博士郭正亮，大家平安。国际政治专家赖月谦。主持人好，观众朋友大家好，以及资深媒体人谢寒冰。主持人好，大家好。好，观众朋友，最近呢，我们在今夏的海域发生了很多的事情，有人认为这是危机，连美国人都注意到了，并且提出了警告。我们先来看看今天哦，包括航海的这个监测网站捕捉到的航机图，您看到这。蓝色的线条都是今天中国海警船的航行轨迹哦，用大白话讲，中国的海警船包围金门的四周哦，在这个地方。跑来跑去，其实连续三天对岸都有动作。刚刚亮哥也说了，对岸的海政船今天也来了啊、哦，对不起，渔政船今天也来了，这代表什么样的意义呢？我们看看昨天哦，王宏威立法委员他特别爆料。哦，接下来海巡署才公布这个画面。昨天中国大陆的海监船对峙我们的海巡艇，哦，你看这么接近的对峙哦，这是海巡署哦，在王宏威爆料之后才承认对外公布的画面。而另外呢，回到大年初五，中国大陆渔船翻覆事件造成了两死的意外，到底真相是什么？我们看到今天的最新的呃发展是哦，昨天中国渔船两名幸存的渔民已经被接回中国大陆了。那对岸有代表来哦，这个代表是
晋江市红十字会的秘书长曹荣山啊，那可是我们的陆委会的代表呢，拿出了一个文件，叫做遣返人员人员移交证书给他，来请他签。那曹先生呢，他当场说我不能签哦、啊，所以现场的气氛是有一点点尴尬的哦、啊。那另外我们再来看看，包括中国渔船。两位不幸死亡的渔民家属就说：“哎，是不是中间有一些哦、啊、所谓的粗暴驱离，才造成我的家人死亡呢？”海巡署说：“没有哦，请修正你的用词哦、啊。”这个话是由泉州市台港澳办的副主任李朝辉转达的哦、啊。他说：“因为当时是大年初五嘛，还是春节期间嘛，你们台湾的海巡部门粗暴驱离福建渔民，所以才造成我们两名渔民遇难。”那我们的海巡队的分署长廖德成，他就说没有，绝对没有什么粗暴的方式，请你用词的部分哈要修正。可是现在有争议，是不是就要拿出证据来嘛？人家指控我，我就拿出来说我没有偷啊，我没有抢啊。那海巡署哦，你在执法的时候一定会有侧录，我们刚刚讲的监视的呃各种的照相啦、影片啦、啊。可是就这么巧。昨天海巡署在傍晚的时候发布新闻稿，说没有录到，都没有录到哦，所以这个也是真点哦。我们现在没有证据说我们的执法是完全呃这个合乎常规的。我们看到对岸其实有一些这个民间呐、啊、官方的声音已经出来了，包括新华社哦，他在二月十八号的社评哦、时评哦，就是他们的评论讲了，台方无视大陆渔民的生命不可容忍哦，这个是伤天害理，不可容忍。毕竟都已经出人命了。那金门地检署说，哦，对，没有画面证实海巡署没有录影，哦，对我们来说有点不可思议啊！你在执法的时候没有录影哦，这按规定是要录影的。管碧玲海委会主委他说，事件是在短短的五分钟之内发生的，过程中高度摇晃，当时没有全船的监控录影设备，所以没有影像。那我们也问了海巡署的这个，包括呃这个联络人，说，哎，是不是每个队员都配备有密录器呀、啊？因为我们知道交通警察不是在执法的时候身上有密录器嘛？那有没有呢？海巡署的回应是说，目前不便回答。好，我们看到了。当时这一艘这一艘船上一共有四名海巡人民人员啊，他是在这个翻覆的小艇快艇上面执法，有两名预备登检，一名操船，另一名负责瞭望警戒以及搜证。那是不是大家都没有空，或者风浪真的这么大，所以没有办法做规定按规定要做的搜证的动作呢？观众朋友，到底有没有碰撞？因为一开始哦，我们的海巡署是说没有碰撞，是因为蛇行哦，他要追这个大陆的快艇，蛇行，所以他自己翻了。那现在呢，我们看到这个呃渔民啊，渔民回到大陆接受官媒独家访问哦，改口哦、呃，就说这些渔民不是有两名幸存者吗？他说是被撞翻的哦。呃我们来看看这个录影，因为没有录影，所以我们也不知道谁说的才是对的。另外呢，我们看到这个对岸的获救渔民说对台湾执法程序没有意见，这是在我们的金门讲的。可是回去之后，他就说是被撞翻的哦。所以有没有人在说谎啊？到底事实是什么？现在没有影像，没有搜证，我们也很难判断。现在变成这样子，公说说有理，婆说婆婆有理哦。那蔡正元他警告会有更严重的危机哦。什么意思？因为我们知道，昨天我们有一艘呃观光船被对岸的海警人员拦截，然后登船来检查，半个小时之久。我们的这些台湾民众非常紧张，非常害怕，以为自己要被扣留了，以为自己回不到台湾了啊。那呃，我们的海巡，还有以及我们的这个海委会告诉我们说。你可以不要停啊，你可以跑给他追啊，怎么会这样子呢？蔡正元说，这是以后是会酿成更重大的危机，难道都要跑给对岸追吗？对岸是海巡哎、欸，它是一个可能配有武力的一艘执法的船哎、欸，我们如果是平民百姓的渔船或是观光船，我们遇到这种情况，我们该怎么办？真的要跑给他追吗？哦，我刚刚讲的，美国人也紧张了。美国的白宫、国务院还有国防部都说话了，说你们中国跟台湾要展开有意义的对话，以及降低误判的风险。然后，美国的防部副新闻秘书长说：“秘副新闻秘书说，我们完全不想见到地区有任何紧张升级的情形。”美国人紧张了，我们该紧张吗？来，亮哥。
坦白讲是那个金门的检察官啊，他出示新闻稿，然后提到他询问那个相关人员，他才知道有多次碰撞，不然他根本没有录影带啊，你怎么会知道多次碰撞？结果海巡人员也要自保啊，他不能说谎啊，他就说有多次碰撞，接下来我们的海巡署才立刻改口。嗯啊，那我请问你啊，船有碰撞，那就留下撞痕嘛？那请问你为什么没有出示撞痕的照片给大家看？这个事情是二月十四号发生的哈、啊。我们的海巡署第一时间发布的新闻稿就说，他去追捕啊，然后对方蛇行造成翻覆，然后溺毙嘛、嗯，对不对啊？这里面有好几个疑点呢、欸，请问为什么这个案子要追捕？嗯，七年来有九千多件驱离，都是人家离开这个县禁限制水域就结束了，就把他赶走就好了。是啊、嗯，那为什么这个案子要追捕？海巡署最后用的字眼叫紧追啊，嗯、要登检嘛。嗯哼，请问这个渔船是做了什么事，让你判断要紧追跟登检嘛？你有说明吗？没有啊。嗯，那好，那。多次碰撞，后来证明是事实嘛？那两个船你都拿回来，一定可以船身的撞痕可以拍照片啊。对。那为什么你都不在第一时间说明呢？而且我跟你讲，二月十四号发生，二月十六号海巡署才把相关的证物交给司法单位。嗯。然后之后他就说侦查不公开，他不能再说明了。那我请问你，二月十四号到二月十六号这两天，海巡署你在忙什么呀？你在忙什么？那我再跟大家讲一下哈、啊。二月十四号当天，国台办的新闻稿，它事实上只有写到希望尽速查明真相，好好处理。到了二月十七号，嗯，国台办的新闻稿变成草菅人命，再加上要求惩处相关人员。嗯，我们合理推论就是国台办有得到一些讯息嘛，因为今夏之间人员的来往是很密切的。对。所以他已经得到某些讯息嘛、嗯，可能就是碰撞导致翻覆，嗯哼，那后来证明是真的啊，那为什么你需要去追捕他，导致他要蛇行逃避？呃，你用简单的理论来推啦，他有两个加加的引擎，他如果要逃离这个禁禁限制的水域，他加速直线离开不是更快？对，为什么要蛇行呢？对，所以合理的推论是你威胁你要打他嘛。哦，他躲避，他要躲避嘛、哦，不然为什么他要蛇行呢？他因为以前的九千多个案子都是立刻对方加速逃跑，那离开了禁限制水域，案子就结束了。嗯哼，不然怎么会有九千多件呢？因为你要追捕他，他不停嘛，因为你要登检，所以他跑嘛，所以你就要，我想我相信他的广播一定会讲话。嗯他说：“给我停下来、嗯，接下来不然你要做什么事？”对，那结果他紧张嘛，他就开始躲避嘛。嗯，这个是一个合理的推论嘛。嗯，所以为什么他不敢公布录影带嘛？因为录影带里面有声音呢、啊。他说他没有拍、欸，哎，你相信吗？<笑><笑>我跟你讲哈、哦，三个标配啦。嗯，一个就是船上的监视器啦，嗯，就是我们随车录影的那种啊、哦，另外一个是手持的录影器材。嗯那最后一个就是身上的密录器嘛，嗯、就是这是标配三样了、嗯、啊。你如果没有装好，你怎么可以出任务啊？你本身就严重违反规定哎、欸，因为你海巡就是要办案，而且你是可以抓人的、欸，这很容易引起纠纷哎。你如何在？你如何做证据保存？你录影设备都没有装好，你就敢出港？嗯，啊，这个不用就责吗？而且还执法。你还真的执法，而且导致人人命伤亡哎、欸嗯！啊，你在在事后来跟我们讲说，哎，我没有录影啊，不好意思哦。这不可思议啊！嗯，这真的是不可思议啊！来，斌哥，你怎么看这个事情？我觉得这个事情现在蛮糟糕的，因为事情越闹越大。我早就警告你们，如果不赶快公布影带，因为人家家属要来，然后你们人势必要放回去，放回去之后，他如果开了国际记者会，跟国际控诉被我们迫害，你怎么办？现在就开始啊，人家的说法跟你完全不一样。我还看到《自由时报》今天还在 A two 版直接讲一个
他们对我们所有的程序没有任何意义。对啊，这边有。对啊，他说无意向心夫妇离开，也感谢台湾政府、啊。对啊，废话，我没有出去之前，我当然不敢讲啊。不然我向心讲一句话，哎，向心莫名其妙就被留置四年。我如果讲一句话，我不满意，大概又四年又出不去了。<笑>谁敢讲啊？所以现在人家一离开，马上讲了、啊，请问你怎么办？所以早就叫你一定要把这个录影带拿出来还原，就没事了嘛。那为什么不敢拿出来拖这么多天？我想为什么要拖到今天才告诉大家？理由很简单，嗯、因为我我告诉大家，因为家属来了，嗯，因为家属一定会问嘛，会问说，那你说当时状况是这样子，那可不可以请你把当时状况还原给我看？嗯，那请问一下，这谁拿拿什么给人家？那我讲，我一点都不相信没有录，为什么？因为你讲的没有录影的，太扯，理由太扯。他说他第一个理由是那一艘艇太小，十吨的艇没有。没有办法装录影设备，因为上面仪器太多，没有办法装。那我就不知道为什么摩托车可以装，<笑>我我就不知道。<笑>安全帽上也可以装，对啊，<笑>我们的手机每一个都可以录影。奇怪了，你那艘船那么大，就是没办法装录影设设备，是见了什么活鬼才会出现这种状况？然后根据规定，海巡署只要执勤的，你每一个都要身上都要有。录那个秘密录器，秘密录器，海巡还曾经秀过他们的口袋专门装秘密录器的哦、嗯。那请问一下，你在告诉我现场四个人全部违反 SOP 规定，还是全部都坏掉？秘密录器全部还刚好都坏，是这样发生什么外星人事件吗？亮哥，我想问，对对不起，斌哥，我想问一下哦，如果说他们真的有拍，可是因为怕证据对他们不利哦，就不拿出来，这算不算灭证呢、啊？当然算灭证啊，但是台湾第一次灭证啊。国防部，你忘了吗？松松松山分局，你忘了吗？都刚刚好，就是看不到啊。嗯，那他现在为什么？其实照理来讲，如果你根本就没录，如果假设海巡讲的是真的，我们从头到尾就没录，那你第一时间可以告诉我啦。他没有讲，他为什么都不讲？然后等到一个礼拜之后，人家家属来了，你才你才告诉我说，抱歉，当时因为太匆忙要救人，没办法录。你觉得我会信吗？谁会相信这件事情？很简单吧？我觉得更合理的状况是，因为真的录下了不能够告诉别人的东西，对，所以只要把它删除嘛。那你你不能告诉大家我删除啦、啊，因为画面看得出来有没有哪一段是不连续的，一看就看到了，所以没办法，只好告诉你根本没录，这是最合理的方式。不然你告诉我这种东西为什么要拖一个礼拜，完全没有任何理由嘛。然后现在事情出来，人家回去也开始讲，请问一下，如果你是大陆那边人，你会做什么事？那边现在开始群情激愤啊，那群情激愤之后，大陆现在已经开始绕着我们所谓的禁限禁禁限制水域开始执法了。那接以后这会不会变一个非常常态性，也就是每一艘经过那边船，他全部给你登登船检查、嗯。那难道我们每一艘船都要像管碧云一样跑给他追吗？求你怎么跑？他说可以不必理会。你怎么不必理会？人家有炮、啊。嗯，求你怎么不必理会？然后接下来，因为我们这边没有善意回应嘛、嗯，因为看起来蔡英文政府是不打算有任何善意回应的。他如果到澎湖执法怎么办？你告诉我怎么办？他们的渔船其实常去澎湖那一带啊、哦。我接下来刚是海警船来护渔，跟你海巡船对峙，因为看你怎么办。他对国际有正当理由，嗯嗯、因为我们的渔民在台湾这边遭受侵害、啊，所以他要护渔。对啊，我要保障我的渔民的安全啊。嗯哼，那请问一下，你你怎么阻止他？我们要拿海巡去跟他对峙吗？你有办法做这件事情吗？而且到了澎湖，澎湖是因为我们有驻军的港哦。那请问一下，到时候国军会不会被牵连在里头？国军如果被牵连进军的话，请问一下会发生什么事情？嗯、你们都没想到这件事情有多严重吗？所以蔡英文政府如果不赶快拿出相关的办法出来，嗯、这件事情可恐怕会越来越糟糕。是，来赖老师，嗯，这次传出来说没有录影，坦白说，我们台湾广大的民众是不能接受的。那当然，除了少数的台独，他们会觉得说：“哎呀，没有录音就很正常啊。”可是我觉得有理性的、有理智的、有智慧的广大的民众都是不能接受说：“哎，关键时候已经人命关天了，出了两个人的人命了，结果说完全没有录音。”嗯，啊，从 A 官兵到 C 官兵到 D 官兵，然后到这个船，没有一个人有录音。坦白说，这很明显的是已经违反了纪律了。嗯、那他们宁可选择违反纪律。也不愿意去面对我们高度怀疑的事实，那也就是高度怀疑的事实是应该是有路吧？我们一般都在怀疑说是不是有路，而你本身不方便拿出来，大家都在高度怀疑。那如果是如此的话，那是不是录下来的东西是会闹更大的事，会有更大的责任？所以你宁可选择被轻一点的处罚。
，不愿意啊承担更重一点的处罚。可是问题就是真相从此以后就不明了。但是问题是说真相真的会不明吗？我觉得刚刚已经讲得很明白了，船只的碰撞的地点是很明确的，是可以查得出来的，那是不困难的，因为在海上这么大的撞击力。怎么可能会查不出撞击点在哪里？一个在前，一个在后，前的人怎么可能去撞到后的人呢？当然是后的人去撞前的人，后的人撞前的人是撞到哪里才会造成他翻覆？嗯，那如果是撞到他的尾巴，不见得会撞，会造成翻覆。可是如果撞到他的腰身，他当然就有可能翻覆嘛。那你为什么去撞他的腰身？这个问题就更大了。如果你是故意的去撞他的腰身，造成他的翻覆，嗯，那这个问题你就涉及谋杀案哦，你就涉及杀人哦，那这样的情形下的话，问题就更严重了。所以我个人觉得，目前来讲急需要真相。金门的检察官如果不赶快厘清真相的话，那我个人觉得会造成两岸之间更大的事端。金门检察官，如果你为台湾好，你就把真相告诉大家。嗯、不要再去观光相付，不要去掩盖。这个我们摄影机拍一下吧。黄耀明刚贴出来，二零二零海巡署的基本配备，他们的外套下面就有一个密录器的插槽，嗯哼，就在外套上面，而且很简单的。对，而且大家结果四个人刚好都没有密录器，怎么可能？而且这个也不是什么高科技、啊。而且按照分工，嗯，一位驾驶、嗯，另外一位是观测员。对，观测员本身他本身也要负责摄影。嗯，还有两位执法员，执法员本身也有摄影机，他一个小动作再怎么紧张，一个小动作开一下就这样子而已。嗯，一旦说哎我要追你了，习惯性动作会开。对，我要追你了，嗯、我当然习惯性动作就会开嘛。嗯，因为我避免到时候责任算在我身上，我要告诉你我的执法是完全合法的。嗯所以我们坦白说是真的是高度怀疑了、嗯，每个人都在怀疑这件事情、嗯。好，我觉得美国其实嘴巴闭起来，不是我在讲。你美国的国务院这个时候，你要求两岸要有沟通，嗯，大家就高度怀疑这件事情跟你有关，为什么呢？因为你的讲话，国务院的讲话跟美国的白宫苏利文的讲话不一调，啊，苏利文是希望说和和平稳定，国务院是讲说你北京你要节制，而且呢，你两边要对话，没有九二共识怎么可能对话？所以大家就在怀疑说，本来大家都已经在高度怀疑说，你们故意制造事件，然后让双方来对话，在你没有九二共识的情况下，你现在你国务院你来淌这个浑水，你其实啊，此地无银三百两